Arranca la temporada 23-24 en la Liga CB y como es habitual, cada lunes vuelve a CB en 10 minutos y lo hace con un sorteo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la Liga CB, estamos de vuelta, vuelve cada lunes a las 5, hace en 10 minutos. Tus resúmenes de confianza sobre la Liga CB donde analizamos, contamos y vemos con imágenes de los partidos, que esto hay que dar siempre las gracias a la Liga CB que nos permite traer este contenido aquí al canal, todo lo que pasa en la Liga, la pelea por la Copa, por el descenso, el fichaje nuevo, el jugador que no me gusta, lo que ha hecho el rival, todo, todo lo vas a ver aquí, así que no te lo puedes perder y en 10 minutitos a Prox lo tenemos todo eh, contado. Y para empezar, os lo he dicho en el título del vídeo, hay un sorteo. ¿De qué? Gracias a la gente de Gigantes del Básquet, a David Sardinero y su equipo, vamos a sortear una guía de gigantes, del básquet, de la liga ACB eh, ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil, no te cuesta nada Suscribirte, darle a like Y comentar lo que quieras sobre esta jornada Número 1, la semana que viene En este mismo programa diremos quién es el ganador Debe ser residente en España y le haremos llegar Pues esa guía de la liga ACB Que apoyéis mucho este vídeo, que hay muchas suscripciones Que hay muchos likes Pues igual la semana que viene hay que hacer otro sorteo yo lo dejo aquí, digo, porque hay gente que dice que me gustan los sorteos, pues apoya este canal que yo creo que nos va a venir muy bien y va a ser una auténtica eh, gozada. Bueno, vamos rápidamente a ver los resultados, que ahí los tenéis sobreimpresionados, eh, con un 85 a 99 ganó Girona en el primer partido de la temporada, sorprendiendo al Valencia Vázquez de Mumbrú, dos prórrogas en el Granada Ucam Murcia triunfo para el equipo de Sita Alonso Valencia perdió en su debut 84-64 ante Obradoiro, Unicaja Tenerife ganó el equipo de Ivona Barra de Chus Vidorreta. en el domingo por la mañana victoria contundente del Real Madrid ante de Vázquez Zaragoza, 101 a 70 97 a 92, ganó Gran Canaria en el homenaje a Salva Maldonado ante Manresa, que está en el staff técnico de Pedro Martínez y por la tarde, Bilbao Basket ganó su primer triunfo en Miri Villanta Andorra, Basconia ante Breogani en el partidazo de la jornada vivimos un 95 a 79 eh, entre bueno, Barcelona y Juventud. No hacemos clasificación en el día de hoy porque los que han ganado tienen una y los que han perdido tienen cero. Recordemos 17 eh, son las victorias o sea, son las jornadas que hay con 9 aprox te puedes meter en la Copa del Rey y en esta primera vuelta lo que cuenta es el básquet general, es decir, ganar de todo lo posible y perder de lo menos posible pues para poder escalar posiciones en caso de empate. Con eso, todo contado. Eh, vamos ya partido por partido y vemos los resúmenes ya. El primero que tenemos ya en imágenes es ese Barça 95-79 Juventud. El Barça dominó los cuatro cuartos con casi un 60% en triples. Vimos a un gran Darío Brizola con 10 puntos, Billy 16, Satoransky 10 puntos, Parker 13, muy buenos números para Jabbar y Parker el norteamericano. Y un total de 20 asistencias para el equipo de, de Grimao, que fue su primera victoria como eh, técnico en partido oficial en Liga CB. Y Juventud de Badalona, que eh, tuvo un 22% en triple, es decir, un bagaje muy pobre desde la larga distancia. Sí que dominó el rebote. Brochensky estuvo en 14-5, Andrius 15, Onuaku 12 y Tomic 6. Y bueno, pues la realidad es que eh, bueno pues le faltó un poquito de fuelle al final. Dejó buenas sensaciones ¿eh? la peña en este tramo de partido. Un detalle, eh, hoy a las 8 vais a tener un segundo vídeo analizando la jornada y vamos a hablar de 5 nombres poco tapados de esta jornada de la Liga CB que creo que han llamado la atención y que yo los quiero comentar y uno de ellos ya os aviso que va a ser Chinanu Onuaku con ese tiro libre que habéis visto tirando a cuchara. Otro partido 98-75, ganó Unicaja Tenerife en el Carpena, uno de los partidazos de la jornada y es que Unicaja salvo el primer cuarto ganó el segundo, el tercero y el último Perry ha llegado como un avión del Mundial 19 puntos, Ejin 14-6, numerazos para Melvin Ejin, Cameron Taylor en su debut con Unicaja 12 puntos, Will Thomas 11-3, cada día está más joven el, a la pivot del equipo de Ivonne Navarro, solo 9 pérdidas y casi 50% en triples Tenerife, pues ganó el primer cuarto por dos puntos, pero a partir de aquí, aunque ganó el rebote, pues se tuvo allí en 7-6 bastante minimizado, Ristich 14-3 Jaime Fernández con 15 y bueno, pues un 39% en triples, pero yo creo que en la segunda parte vimos ya la versión real de este Unicaja de Málaga, que para mí es claro candidato, tenéis el tier list en el canal eh, para ser candidato al top 4 de la Liga ACB. Vasconia tenía un duelo Difícil, en fondo estos ante un Brogan muy renovado y acabó ganando 79 a 88 Sobre todo por la exhibición de Marcus Howard Que no es que metiera eh, solo 29 puntos, sino que hizo 32 de valoración Repartió juego, falló muy pocos tiros y fue absolutamente determinante En un año número 2 de Marcus Howard en Vitoria que apunta a ser espectacular Vasconia de Peñarroya, a lo de siempre, 52% en triples Cochar 14 puntos, Cody Miller McIntyre 14-3-4 Bueno, pues tapó el mal partido de, de Nico Manion Y Chima Moneke 10 puntos, 14 rebotes y bueno, pero Gambos tuvo un 25% en triples, es cierto que el rebote le permitió competir en el partido, que Momiro 
Kirov estuvo bien con 12 o que Sajus hizo 18 y que Juan Fernández hizo bastante bien con 13-6, pero la realidad es que tiene que cambiar mucho el proyecto, en este caso del, del eh, Breogán, que tiene que evolucionar después de una etapa de Musala hace dos años y de Ethan Hub como líder y Scott Van el año anterior. Y nos vamos a Valencia, porque la primera gran sorpresa de la jornada nos llegó el sábado por la tarde. 85 Valencia Basket, 89 Girona. Debut de los de Salva Camps, que ganaron el primer cuarto 21-27 y lo hicieron en el último 27 a 30. Me gustó mucho Iroegbu, que estuvo muy bien, habíamos hablado de él en el canal en verano, 16 puntos para el jugador que viene de la Lega Italiana, Goloman, que es otro jugador que yo os había recomendado, lo había visto jugar en el 10 Cavalis, 16 puntos, 4 rebotes, Susinskas 15, Soroya 12 y 21 asistencias en total. Para Valencia, bueno, tuvo la baja de última hora de Semio Yeleye, sumada a la de Rostegui y la de Hermanson, eh, debutó Jovic, estuvo bastante bien, Jones 15-4, Puerto 10 puntos, Harper 14, eh, Davis 13-4, bueno, no estuvo nada mal el partido, pero aún así, 17 pérdidas, eh, eh, malos porcentajes en el triple, no llegaron al 30%, bueno, pues eh, propiciaron que Valencia Basket perdiera su primer partido y que, bueno, pues ya se empieza a hablar un poco, ¿no?, del run run de este tipo de equipos como Vasconia o Valencia, que en este tipo de partidos, pues tienen que ser importantes y tienen que sacarlos adelante. Real Madrid 101, 70, eh, Zaragoza. Fijaros el primer cuarto, 33-18. Fijaros el tercero, 26-19. Partido sentenciado. Sacó toda la artillería. El Real Madrid, Tavares 15-3, eh, Musa con 12, Poalier 6-5. Tuvo 17 minutos el jovencísimo Hugo González, que yo creo que es una de las grandes noticias. Mañana hablaremos del talento joven que poco a poco va teniendo protagonismo. Y Zaragoza, pues no era su partido. Unas cosas como son, entre que había perdido a Jovic, eh, el debut de Chincharini, pues se puede quedar con los 13 puntos de Yali Locafor, que estuvo bien. Justa con 16, que el eh, jugó bastante tiempo y 28 puntos y que Miguel González, una de sus nuevas adquisiciones hizo 9 puntos, con un 26% en triples, así que bueno, partido para olvidar para Vázquez Zaragoza, que empieza su temporada, porque este encuentro era difícil de sacar eh, ya esta misma semana, y el Real Madrid pues que suma la primera victoria, demostrando que lo de la Supercopa no fue casualidad. Y el partido más vibrante de la jornada fue ese Granada 101, UCA Murcia 104 Dos prórrogas hicieron falta, el parcial total de los 10 minutos extra fue un 25 a 28 37% en triples para eh, Granada, 14 14-12 doble doble para Luis Costa, 24-13 doble doble con rebotes para Cristiano Felicio, Chitán 15, eh, Tomás son 20, 40% en triples para Granada en su casa, pero es que Murcia tiene mucho, mucho, mucho potencial. Eh, Hackanson 16-3-4, vimos a Ennis con 25, creo que es un super fichaje, eh, Birgander 15-10, ya demostrando que es un pivot muy válido para ser titular en esta Liga CB y aunque eh, tuvieron un 31% en triples, dominaron el rebote y eso les permitió llevarse el partido en la segunda prueba. Hubo de todo, aciertos de uno, aciertos de otro, o sea, un poquito de polémica, la verdad que los dos equipos dejaron muy buenas sensaciones y a mí Granada, pese a su derrota, me demostró como el año pasado, que tienen corazón y que saben a lo que juegan. De aquí, bueno, pues veremos qué es lo que eh, pasa. Y de manera flash, resumimos otros tres partidos que creo que merece la pena. 95, Bilbao Basket 73, Andorra. Tercer cuarto fue absolutamente decisivo con un 22 a 10 para que despegase el equipo de Jaume Ponsarnau que acabó con un 50% en triples y que tuvo a Smith con 15-6, a Panchar con 11-6, jugadorazo, el ex del Real Madrid, Chamburis 10 puntos y eh, Kileya Jones, que a mí me encanta, como uno de los jugadores más espectaculares, con 11 puntos. Andorra, pues es cierto que tuvo a Tyson Pérez, que estuvo a buen nivel con 13-10, o que Woodrock volvió a Bilbao y hizo 13 puntos, o Markel Starks 14, pero mm, solo nueve asistencias, 25% en triples, eh, le faltó, le faltó algo más a Andorra, que yo creo que tiene un buen proyecto, y que, bueno, esperemos también se puede ir asentando poco a poco en la Liga CB. 97-92, ganó Gran Canaria a Manresa, con un tercer cuarto de 38-22, vendaval ofensivo eh, del equipo de Jakalakovic, que ha cambiado mucho su plantilla, eh, que tuvo a Silver Sanders 23 puntos máximo anotador, que Basa estuvo muy bien con 10, Slaughter con 11, o Brusino con 16, y Manresa, bueno, pues eh, es cierto que ganó primero, segundo y último cuarto, pero que la brecha que hizo, sucedió en el tercero, bueno, pues marcó mucho este eh, partido. 23 asistencias para Manresa, tirando de los del año pasado. Badio con 12, Devin Robinson 13-3, Martínez Geben 17-8, Steinberg 11, bueno, pues los eh, clásicos habituales que yo creo que le van a dar a Manresa una temporada tranquila jugando solo un partido por semana. Y para terminar, el debut de Palencia en la Liga CB donde, bueno, pues se encontró con la realidad eh, de Fontes Dosar. Con... Eh... Primera, segunda y tercer cuarto ganados por Obradoiro con un 45% en triples. El otro Howard metió el hermano de Marcus 12 puntos. Eh, Washington 12-4. Tinkel eh, 15.7 rebotes. Me encantó eh, el trabajo de este ala pivot. Mendoza con 11. Y por parte de Palencia, pues es que pagó 17 pérdidas, malos porcentajes en triples. Benítez siento que estuvo bien. La experiencia es un grado de 18 puntos. Y Pasegnis 15 6, pero poco más, poco más, de momento tiene que mejorar el equipo eh, de Marco Justo. ¿Y cuál es el quinteto de la jornada? Es pues un quinteto pequeño, un quinteto jugón. Dylan Ennis, Marcus Howard, Melvin Egin, Nicola Kalinic 
e Ethan Hub, que hizo muy buenos números también con Gran Canaria. Recuerdo, sorteito, suscripción, comentar y, eh, por supuesto, también eh, darle al like. Y la semana que viene os digo el ganador. Por favor, apoyar mucho este vídeo. Uno o dos vídeos al día. Siempre para contaroslo todo. Y además tenéis la membresía por aquí abajo que hay mucha gente que está llegando nueva. Nos vemos en el próximo vídeo. A disfrutar del básquet. Hasta luego. Adiós.